imagination expert jo imagination mein expert hota hai wo aage ja ke naye avishkar karta hai for example pehle ye socha gaya imagine kiya gaya ki aisa koi device banaya ja sakta hai जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग लो, लोगों के बीच में संपर्क का साधन बन सकता है यानी वो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं उसके बाद फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ पहले ये सोचा गया कि एरोप्लेन जैसी कोई चीज बन सकती है जिसमें बैठ के आदमी उड़ सकता है उसके बाद एरोप्लेन का आविष्कार हुआ इसी तरह से सोचा गया कि टाइम मशीन जैसी कोई चीज हो सकती है तो आने वाले टाइम में तुम तो देखोगे टाइम मशीन अवेलेबल होगी बन जाएगी अभी सर फिल्मों में तो पहले इमेजिनेशन उसके बाद में रियलिटी जब तक वो रियलिटी नहीं है तब तक उसको कहते हैं नहीं पढ़ना है तो आवाज नहीं चेप तो कहते हैं विज्ञान गल्फ गल्फ यानी हाइपोथेटिकल और फिर वो फिर बाद में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता तो आज का लेक्चर नंबर लगाओगे 51 डेट लगाओ 31 आवाज नहीं काम चाहिए आवाज नहीं चाहिए डेट थर्टी वन लेक्चर नंबर फिफ्टी वन बदनामी तुम्हारी हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी अगर तुम शोर मचाओगे आवाजें करोगे तो तुम्हारी खुद की बदनामी ये सारा एडिट करना पड़ेगा फिर मेरे को तुम्हें सुझाव है कि अच्छा बिहेव करो लेक्चर नंबर टू में जो तुमने पढ़ा था फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे तुम्हें मेमोरी में आ जाए क्या क्या पढ़ लिया क्योंकि फोटोज जो है जाकर स्टोर हो जाती है माइंड में कुछ बच्चों को ये परेशानी हुई कि लिख तो हम कुछ भी नहीं रहे तो ऐसा है कि तुम्हें जितनी चिंता है उससे ज्यादा हाँ मे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं उसका आगे इंपैक्ट क्या होने वाला है मुझे पता है तो जितनी भी फोटोज तुम्हें दिखाई जा रही है उनको देख लो रिवाइज कर लो ये ग्राफ क्या बता रहे हैं कौन सा करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट रखा है इंटेंसिटी इससे पिछला ग्राफ क्या बताता था कौन सा करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी मेटल भले ही अलग अलग हो सभी मेटल के लिए जो स्लोप है वो सेम और वो स्लोप किसके बराबर है प्लान कॉन्स्टेंट अगर यहां पर ई बी जीरो है तो और बी जीरो तो एच बाई ई प्लान कांस्टेंट की वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन बोर्ड कल के लेक्चर में ये सब तुमने सीखा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर्म अगर करने हमको देखो सिंपल सा लॉजिक है कुछ चीजें हैं एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्टिव है कुछ चीजें हैं उस डिस्क्रिप्शन में से हम टू दी पॉइंट एक काम की लाइन निकाल सकते हैं जैसे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलू तो चार पॉइंट के बजाय में पांच पॉइंट गिनवा सकता हूं उनको पहले ग्राफ से हमें पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी दूसरे ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो सेचुरेशन करंट है वो बढ़ेगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एक और फैक्ट हमें पता चलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी तीन पॉइंट हो गए चौथा पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन कर्व था बी जीरो और न्यू के बीच उसे पता चलता है 
there is a minimum frequency or threshold frequency below which no photoelectric emission take place. Char point okay. Pacho point jo alag sa hai, photoelectric effect is instantaneous. As soon as radiation is made to incident within 10 to the power minus 9 second, photoelectrons get ejected. So, it gets to the law of photoelectric emission. Kiss basis for. जब भी तुम्हें ये वर्ड दिखाई देगा क्वेश्चन के फॉर्म में तो तुम दिमाग में वो ग्राफ चलाओगे कौन कौन से ग्राफ और हर एक ग्राफ से एक पॉइंट दो पॉइंट निकाल के लिख दोगे हो जाएंगे लॉस तो यहाँ तो हम इंटरप्रेट कर पाए कई जगह हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे आसानी से कहाँ पर नहीं कर पा रहे वाई वे थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन इसमें हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं तीन पॉइंट जो निकल के आए जो पैराग्राफ्स हैं इनको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है एनसीईआरटी की लैंग्वेज से इसी तरह से जब आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को ऑप्टेन करना सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुश्किल लगता है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं जो मार्किंग स्कीम प्रोवाइड किए बोर्ड ने उसमें एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं वहां से आंसर उठाएंगे तो वो भी मैं शेयर करूंगा यहां पर जो काम का है वो सब तुम्हें लिखाया जाएगा पर अगर तुम डाउट लाओगे माइंड में तो फिर ये पढ़ाई करना बेकार है और पढ़ाई हो नहीं सकती डॉक्टर की दवा तब काम करती है जब तुम उस पर विश्वास करते हो कि हाँ मैं इस दवा से ठीक हो जाऊंगा हमेशा पुराना ढर्रा नहीं चलता है हमेशा पुरानी चीजें छूटती जाती हैं नए मेथड्स इंप्लीमेंट होते जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं शुरू में एक्सेप्ट करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए आसान होता है दो तरह का नेचर होता है इनोवेटिव अप्रोच होती है कुछ लोगों की ट्रेडिशनल अप्रोच होती है मैं नहीं कह रहा कुछ गलत है या सही है दो अप्रोच होती है ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव तो तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हमेशा एल एन में खाली एक टीचर नहीं है देर आर मेनी टीचर्स फिजिक्स मेरे अलावा एक सर और पढ़ा रहे हैं ठीक है मुकेश राठौर सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें अगर वहां ज्यादा अच्छा लगता है तो तुम उनकी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर सकते हो वो तो तुम्हें एक एक चीज लिखवा देंगे वैसा कर सकते हो और तुम्हें लगता है कि नहीं मतलब सोच जिससे मिलती है उसके साथ बने रहना चाहिए जिससे नहीं मिलती उसका साथ छोड़ देना चाहिए इट इज फॉर बेटरमेंट जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग हो रेजोनेंस कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है मेरा जो एक्सपीरियंस है पीछे का मैं उसको यूज कर रहा हूँ वो तुम्हारे अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका जो भी तरीका है प्रेजेंट सिनेरियो में जो तुम्हारे लिए यूजफुल है मेरे हिसाब से किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है मेरे हिसाब से जो यूजफुल है उस तरीके पर मैं तुम्हें ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आगे फ्रूटफुल होगा प्लस अभी भी फ्रूटफुल है प्रूव हो जाएगा कुछ ही समय में प्रूव हो जाएगा किस तरह से फ्रूटफुल है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये लास्ट लाइट दिखाई निकल मैं तुमको मैं बोला था इसको कल पढ़ेंगे तो यहां से पढ़ना शुरू करेंगे लेक्चर नंबर थ्री है ट्वेल्थ लेक्चर में तो तुम हेडिंग लगा सकते हो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दी फोटो ये हेडिंग लगाना है और इसमें कुछ डिटेल लिखनी है लिखना वो है जो मैं बोलूंगा बाकी सब नहीं लिखना है सिर्फ वही लिखना है जो मैं बोलूंगा फर्स्ट पॉइंट सिर्फ सुनना है ध्यान से समझना है पहला पॉइंट ये कह रहा है इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स जब भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो रेडिएशन इस तरह से बिहेव करेगा जैसे तो बना हुआ हो फोटोन से जो कि पार्टिकल्स एनर्जी पार्टिकल्स तो इसमें तुम्हें लिखना कुछ भी नहीं है 
फर्स्ट पॉइंट में तुम लिखोगे फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम एंड मोमेंटम पी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी मोमेंटम पी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी बस इतना ही लिखना है बाकी तो मंडल स्टूड है उसको लिखने की जरूरत नहीं है तुम जानते हो सी स्पीड ऑफ लाइट होती है एग्जाम में भी जरूरत नहीं है और नोट्स में भी जरूरत नहीं है सेकेंड पॉइंट लिखोगे ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू हैव द सेम एनर्जी हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम सेम एनर्जी एंड मोमेंटम इन रेस्पेक्टिव ऑफ इन रेस्पेक्टिव ऑफ intensity of radiation irrespective of intensity of radiation to intensity ko depend nahi karta certain frequency hai to uska ek particular momentum hoga usme ek particular energy hogi intensity kam bhi ho sakti hai zyada bhi intensity kis se linked hai sirf suno likhna kuch nahi hai अगर हम इंटेंसिटी पढ़ाते हैं बाय इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग ए गिवन एरिया देखो फिर एक नई लैंग्वेज आ गई कितनी तरह की लैंग्वेज पढ़ी तुमने इंटेंसिटी का तुमने पढ़ा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया फिर तुमने पढ़ा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम फिर तुमने पढ़ा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अब यहां पे आ गया गिवन एरिया कई तरीके हैं जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें किसी को तुम गलत नहीं कह सकते अलग अलग रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी है पर तुम्हें जब लिखना है तो तुम्हें लिखना है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया लिंक करो पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी समय एरिया नीचे आ जाएगा और तो और प्रेशर की बात करें प्रेशर इज इंटेंसिटी ऑफ फोर्स उसमें भी एरिया नीचे आ जाएगा With each photon having same energy, the photon energy is independent of intensity of radiation. Photon की energy यानी उस radiation की energy intensity पर depend नहीं करता। ये बहुत important fact है। जब तुम main class में इसको पढ़ोगे तो confusion create होगा। तुम energy को intensity से link करने लगोगे, बोलोगे energy नहीं हो। और वहाँ पर intensity का relation आने लगो। तो ये fact समझना जरूरी है। अगला पॉइंट तुम लिख सकते हो फोटोन्स आर न्यूट्रल फोटोन्स आर न्यूट्रल फोटोन्स पर कोई चार्ज नहीं होने की वजह से ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर पाएगा फोटोन्स आर न्यूट्रल तो बाकी की डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है ना इलेक्ट्रिकली वर्ड यूज करने की जरूरत है तुम्हें सीखना है देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है मैं ट्रेन करता हूँ मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तुमको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा था तुमको कि भाई एनसीआर को कैसे पढ़ा जाता है अब सबका नॉलेज का लेवल अलग अलग होता है कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ ये सिखा रहे हैं कुछ लोगों को समझ में आया ये कैसे पढ़ा रहे हैं अलग अलग तरह से उन्होंने समझा मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है मुझे पता है इस, इस पार्ट में अगर मैंने तुम्हें ये ट्रेनिंग दी कि एनसीआर टी एनसीआर टी एज इट इज ये वर्ड वहां लिखे हुए मैंने खाली कॉपी पेस्ट किया है कुछ नहीं किया कॉपी पेस्ट किया हाईलाइट किया है साइज बढ़ा किया है मैंने वहां से उठाया एनसीआर से पेस्ट किया सिर्फ ये सिखाने के लिए कि एनसीआर की लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करें कैसे मॉडिफाई करें और उसे कैसे आंसर की लैंग्वेज बनाए तो तुम कोशिश करो जो चीज मैं तुम्हें सिखाना चाहूँ अच्छे फॉलोअर बनोगे तो आने वाले टाइम में अच्छे लीडर बनो और अगर अच्छे फॉलोअर नहीं बना बन पाए तो तुम वो सीख नहीं पाओगे जो मैं सिखाना चाह रहा हूं अगला पॉइंट तुम लिखोगे इन ए फोटोन पार्टिकल कॉलिजन इन ए फोटोन डैश पार्टिकल कॉलिजन अगर फोटोन किसी पार्टिकल से टकराया वो दूसरा पार्टिकल कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है कोई प्रोटॉन हो सकता है 
comma the total energy and total momentum are conserved the total energy and total momentum are conserved अब इसको समझो इसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में हम लिख सकते थे क्या लिख सकते थे हम बोलते दिन कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक अंडरस्टूड है अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा तो कंजर्वेशन भी कॉस्ट मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी हालांकि टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है फाइन डिटेल पता होनी चाहिए इसी में कंटिन्यू करोगे हाउ एवर नंबर ऑफ फोटो मे नॉट बी कंजर्व हाउ एवर नंबर ऑफ फोटो मे नॉट बी कंजर्व नंबर ऑफ फोटो में अंतर आ सकता है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं अब इसकी एक इमेज माइंड में सेट करो एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट एक होता है क्रॉम्पटन थ्री ऑफ एन उसकी स्पेलिंग में आ रहा है आर उस आर को हटा दो स्पेलिंग में तो बाकी जो बचा वो क्या है कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट में ऐसा होता है एक फोटो आता है टकराता है एक से ज्यादा फोटो भी निकल सकते तो वही समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि नंबर ऑफ फोटो कंजर्व रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है अब इसको लिंक करो तुम सभी जानते हो चेन रिएक्शन में क्या होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है कंट्रोल होती है चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 92 235 एक न्यूट्रॉन आके टकराया न्यूट्रॉन उसने एब्जॉर्ब कर लिया अनस्टेबल हो गया अनस्टेबल स्टेट में बना टेम्परेरीली यूरेनियम 236 जो अनस्टेबल है तुरंत ब्रेक होता है या तो बेरियम क्रिप्टन में या तो जीनोन रेडॉन में या तो स्ट्रोनशियम और एक और फ्रैक्शन बनेगा तो ये जब ये अलग अलग फ्रैक्शन बनते हैं तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन साथ में निकलते हैं किसी में दो निकलते हैं किसी में तीन किसी में चार एडिशनल जो फर्दर और यूरेनियम एटम को जाकर डिसइंटीग्रेट करते हैं तभी चेन रिएक्शन चलती है तो मैं यहां कह सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नॉट कंजर्व जितने थे उतने नहीं है क्या ये बात सही होगी सोच के जवाब देना ऐसे नहीं ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती सही इन द सेंस कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं उस रिएक्शन के दौरान मास इज कंजर्व टोटल चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व अगर चार्ज कंजर्व है तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ या घट सकता है इस पे सोचेंगे इसको डिस्कस करेंगे एटम्स एटम्स एंड न्यूक्लियर न्यूक्लियर जब पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे तो लिंक कर सकते हैं वैसा कुछ एक इमेज माइंड में कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट कोई इफेक्ट होता है क्या होता है हमारे सिलेबस में नहीं है और उसमें फोटोन जो है कंजर्व रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है तो ये तुमने पॉइंट लिखे तीन या चार चार पॉइंट लिख लिए फोटोन के बारे में ये चार पॉइंट सफिशियंट है इतना काफी ये गलत फाइल खुल गई है मेरे से इसको मैं मॉडिफाई कर चुका हूं तो मैं वापस रिवर्ट करता हूं सही फाइल खोलता हूं ट्वेल नेचर टू ये ये वाली फाइल सॉरी फॉर दैट हाँ मैं जानता हूं बड़े दिल वाले को माफ कर दो हाँ बोल दो सुनाई दे रहा है मेरे को अच्छा शोर अच्छा कल मुझे शिकायत मिली थी पीछे वाले बच्चे कुछ ज्यादा बातचीत करते देखो किसी की भी क्लास में बैठना है तो सिंपल सा रूल है जिसकी भी क्लास में तुम बैठना चाहते हो रूल इज क्वाइट सिंपल तुम इसलिए बैठ रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे पढ़ना है सीखने के लिए बैठ रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुम न्यू सेंस क्रिएट करते हो तो तुम अपने आप को धोखा देते हो 
विच इज रॉन्ग ध्यान रखो ऐसा कुछ नहीं कर सॉल्ट एग्जाम्पल इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं मैंने कभी भी सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं करवाया पहली बार विद हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्टर अवेलेबल है तो मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करने की हिम्मत कर नहीं तो क्या होता है देखो बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं बोर्ड की क्लास में पहले ही लिमिटेड टाइम दिया जाता है इतने टाइम में कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ना बच्चे के पास टाइम है ना मेन शेड्यूल में मेन करिकुलम में बोर्ड के लिए इतना वो दिया जाता है दिया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में लिमिटेड टाइम में समझ में भी आना चाहिए कंप्लीट भी पूरा होना चाहिए तो बहुत सारे कंस्टेंट रिस्टेंट आ जाते नहीं तो एक टीचर अगर बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाए ये कंस्टेंट रिस्टेंट जरूरी भी है नहीं तो बहुत ज्यादा जाने क्या क्या पढ़ा जाएगा टीचर जो तुम्हारे काम का नहीं होगा वो भी पढ़ा देगा जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा टीचर जब फ्रीली पढ़ाता है तो जिसमें टीचर का इंटरेस्ट है उसमें कितने ही टेप्स में ले जाएगा और जिसमें टीचर का इंटरेस्ट नहीं है वहां तुम्हें ऊपर से ले जाएगा चाहे वो सिलेबस में हो चाहे सिलेबस में नहीं हो इसलिए सिंगल टीचर हमेशा बायस्ड होता है बायस यानी पक्षपात पूर्ण तो एक टीचर से अगर तुम पढ़ रहे हो तो एक तरह का ज्ञान सीख पाओगे मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम ऑलराउंडर बनो ठीक है इसको तुम एक्सपीरियंस करके देखिए सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है और उनसे वो एक्सपर्टीज तुम्हें सीखकर खुद ऑलराउंडर बनता है एग्जाम्पल इलेवन पॉइंट वन तुम्हारी इच्छा है स्क्रीन पर साफ दिख रहा है स्क्रीन पर देखो किताब में दिख रहा है किताब में देखो एक जैसी भाषा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी सिक्स इंटू टेन की पॉप फोर्टीन हर्ट इज प्रोड्यूस बाई ए लेजर लेजर को मैंने राइट से लिखा बिकॉज ये एनसीआरटी में गलत लिखा हुआ है मुझे ऐसा कहने में कोई मजा नहीं आता पर इसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ठीक है तो लेजर सही लिखने का तरीका है कैपिटल एल कैपिटल ए कैपिटल एस कैपिटल ई कैपिटल आर अगर तुम लिखोगे तो सही लिखोगे जब भी लेजर लिखोगे क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है इसके पांचों लेटर कैपिटल होने चाहिए लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन द पावर एमिटेड इज टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री वॉट जब भी तुम्हें कोई डेटा दिया जाता है उस डेटा को एनालाइज करने का तरीका सीखो ट्रेनिंग दे रहा हूं तुमको तरीका सिखा रहा हूं जब तुम इस डेटा को देख रहे हो टेन की पावर फोर्टीन हर्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ के बैठे हो क्लास में तो तुम्हारे दिमाग में आए विजिबल रेंज में है टेन की पावर फोर्टीन हर्ट विजिबल रेंज फिर तुमने इसकी यूनिट हर्ट देखी हर्ट होता है पर सेकेंड और इसकी यूनिट देखी वाट जूल पर सेकेंड रिलेशन निकल के आया अगर मुझे पर सेकेंड भी पता है जूल पर सेकेंड भी पता है तो मैं जरूरत पड़ने पर जूल निकाल सकता हूं पहला पार्ट जो पूछा गया व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम एक फोटोन की एनर्जी बताओ बी पार्ट हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स सोर्स एक सेकेंड में कितने फोटोन एमिट कर रहा है वो बताओ तो पहले का जवाब तो तुम्हें पहले ही मिल गया एनर्जी तो देखो सॉल्यूशन देखो ईच फोटोन हैज एन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एच की वैल्यू रख दी तो मेरा टी भी होनी चाहिए 6.62 10 की पावर माइनस 34 3 लेते हो तो तुम्हारी मर्जी 3 भी ले सकते हो और खाली 6.6 लेकर भी कैलकुलेट कर दे तो बोर्ड में इट इज ओके कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं है नियर अबाउट आंसर दिया है तो पूरे नंबर देने के इंस्ट्रक्शन होते हैं तो ये डेटा आ गया जूल में एनर्जी पार्ट ए सॉल्व पार्ट बी हमने माना कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ फोटोज एमिटेड बाय द सोर्स पर सेकंड यानी कैपिटल एन की यूनिट क्या है पर सेकंड सेकंड इनवर्स तो पावर पी जो ट्रांसमिट होगी वो एन टाइम्स हो जाएगी एनर्जी पर फोटो या दूसरी तरह से ऐसे तुम लिख सकते हो जो पावर होगी यूनिट से मैच करो ये फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने यूनिट से मैच करा एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर तो एनर्जी अपॉन टाइम है क्योंकि एन पर सेकेंड तो यहां से एन निकालूंगा तो पी अपॉन ई तो पी अपॉन ई पी की वैल्यू हमें दी हुई है ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया यहां पर उसको उठा के यहां रखा फाइव टू टेन पावर फिफ्टीन फोटोन पर अगला सॉल्ट एग्जांपल देखो इलेवन पॉइंट टू देखो एक बहुत आसान सी चीज होती है जो तुम्हें समझनी है कि जो इंपॉर्टेंट है तुम तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो इतनी बार रिपीट होगा कि वो तुम्हें अपने आप ही रट जाएगा अगर तुम सिंसियरली पढ़ रहे एक चैप्टर में नहीं तो दूसरे चैप्टर में रिपीट होगा देखो डिटेल कहाँ की है उस टेबल की डिटेल है जो इसमें आ गई 
तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम तुम्हें रट जाएगा आप तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और न्यूमेरिकल में जो भी डेटा दिए हुए होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं तथ्य होते हैं सही होते हैं ऐसे नहीं मन से बनाकर नहीं देते न्यूमेरिकल में तो ये फैक्ट है कि सीजियम का वर्क फंक्शन एग्जैक्टली इतना ही होता है टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड द थ्रेस ऑल फ्रिक्वेंसी फॉर सीजियम तो हमें पता है वर्क फंक्शन और थ्रेस ऑल फ्रिक्वेंसी में जो रिलेशन है सिंपल सा रिलेशन है फाइव जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो फिर बी पार्ट में पूछा है द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करेंट इज ब्रॉड टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सिक्स वोल्ट तुमसे लैमडा पूछा है लैमडा पिक्चर में कहीं आता नहीं पर आ सकता है हम जानते हैं न्यू होता है फ्रीक्वेंसी सी बाय लैमडा तो हम लैमडा को ले आएंगे इक्वल टू एच न्यू लेकर एस सी बाय लैमडा लिख सकते हैं लैमडा पिक्चर में आ जाएगा वर्क फंक्शन हमें यहाँ से पता चल रहा हुआ है और इस टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया है तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बना सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं इसका सोल्यूशन देखो फॉर द कट ऑफ और थ्रेस फ्रिक्वेंसी एनर्जी फाइव जीरो यहाँ से तो न्यू जीरो निकाल लिया फाइव जीरो बाय एच 2.14 डिवाइडेड बाय अब यहां थोड़ी समझदारी दिखानी होगी तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में बदलना होगा फिर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करें तो सिंपल सा लॉजिक है अगर तुम बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्वांटिटी छोटी हो जानी चाहिए अमाउंट कम हो जाना चाहिए भाई पैसों से रुपए बना रहे हो तो रुपए कम बनेंगे पैसे ज्यादा होंगे और अगर छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो रुपए से पैसे बना रहे हो तो पैसे ज्यादा होंगे अब देखो अगर 10 की पावर माइनस नाइनटीन से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी बढ़ेगी नहीं कम हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है और जूल बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाओगे तो कम ही तो मिलेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कम हो रहे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा उल्टी बात हो जाएगी तो ये तुम्हें समझ के काम करना है तो जूल में बदला कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी आ गई थ्रेस ऑल फ्रीक्वेंसी फाइव पॉइंट वन सिक्स टेन की पावर फोर्टीन हर्ट सेंस किया उसको महसूस किया ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्या महसूस किया विजिबल रेंज में ऐसे बार बार सोचने से क्या होता है याद हो जाता है इंट्यूशन दिमाग में सेट हो जाता है दिमाग अपने आप इंडिकेशन देगा तुम्हें तो सोचना नहीं पड़ेगा आगे जैसे साइकिल चलाना शुरू किया था तब साइकिल ध्यान रखना पड़ता था मुड़ते वक्त ध्यान रखना बैलेंसिंग का ध्यान रखना पड़ता था अब अब कुछ भी ध्यान नहीं साइकिल अपने आप चलती है तो कारण क्या है प्रैक्टिस होगी दस फॉर फ्रिक्वेंसी लेस देन दिस थ्रेस ऑल फ्रिक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फोटो करेंट रिड्यूस टू जीरो वैन मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल द पोटेंशियल एनर्जी ई बी जीरो इस थ्योरी को तुम्हें सॉल्यूशन लिखते वक्त तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट एग्जांपल में जो डिटेल होती है वो एडिशन एक्स्ट्रा होती है और जब तुम एग्जाम में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे ये सारे डिटेल ऑमिट करके यानी मिटाकर यानी इसको नहीं लिखोगे सीधे वी नो दैट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज दिस उसमें क्या किया तुमने न्यू न्यू की जगह क्या लिख दिया सी बाय लैपटॉप फिर इसको लैपटॉप की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया लेमडा की टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर वैल्यूज रख दी ये एच है ये सी है और नीचे अभी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया फिर जब दोनों को जोड़ दिया तो फाइनल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में अगर हम यही कन्वर्ट करते तो कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ जाती ये सब तुम्हें सीखना है और आदत में लाना है तो फाइनली यहाँ पर कैलकुलेट किया हमने एक और डिटेल यहाँ से पकड़ो ये जो एच और सी का प्रोडक्ट है ये यहां पर भी आएगा और एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में कई जगह आएगा एच और सी साथ आएंगे तो बार बार एच और सी की वैल्यू रखकर कैलकुलेट करने के बजाय जहां पर भी एस सी आ जाए तो डायरेक्टली याद कर लो रट लो 1.9 की जगह तुम इसको चाहो तो 2 बना लो ठीक है टू इंटू टेन की पावर माइनस अगर मैं इसको टू इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फाइव लिख दूंगा तो कोई ऑब्जेक्शन है क्या तुमको लिख सकता हूँ तो टू इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फाइव जहां भी एस सी आएगा हम लिख देंगे टू इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फाइव अब याद रह जाए तो इसको लिंक कर लो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर पहले से तुम्हें याद है कि सन का मास होता है टू इंटू की पावर थर्टी के अगर याद है तो वो भी टू है ये भी टू है वो प्लस में थर्टी है माइनस में ट्वेंटी फाइव दिमाग समझ लेता है इसको लिंक स्टोर हो जाते हैं हमारे पास तो लैमडा हमने यहां से निकाला 454 नैनोमीटर फिर इसको महसूस करो 
400 से 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज तो ये क्या है विजिबल रेंज में पढ़ रहे हैं ट्वेल्व नेचर रिवाइज क्या हो रहा है ई एमडब्ल्यू अगला सवाल इलेवन पॉइंट थ्री द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट थ्री नाइनटी नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर मतलब डेटा दिया है तुमको एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट है वायलेट के लिए इतनी ही होती है वेवलेंथ चार सौ तुमने लिखी थी तीन सौ नब्बे तो वायलेट की वेवलेंथ इतनी होती है प्रैक्टिकल डेटा है अबाउट फाइव फिफ्टी नैनोमीटर ब्रैकेट में लिखा है एवरेज वेवलेंथ एवरेज मतलब सेंटर ऑफ विजिबल रीजन स्टार्टिंग और एंड दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई टू और येलो ग्रीन कलर तुमने स्टार मार्क करके लिखा था येलो ग्रीन कलर के लिए हमारी आईज मैक्सिमम सेंसिटिव होती है 555 नैनोमीटर याद आ रहा है yes, वही है 550 सौ की जगह इट इज ओके चलेगा एंड अबाउट 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर पूरा रिविजन हो गया उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डेटा विजिबल रेंज अभी दिमाग में बैठ जाएगा प्रोवाइडेड तुम दिमाग के दरवाजे खुले रखो और इसको उसी तरह से समझो जिस तरह से दिया पढ़ाई नहीं कर रहे हम हम लिंकिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया ये तो डेटा दे दिया तुमको व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन फोल्ड एट दी वॉयलेट एंड एवरेज वेवलेंथ येलो ग्रीन कलर एंड रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम तुम्हें एनर्जी पता करनी है एनर्जी की होती है एससी बाय लैमडा इसको यूज कर लेंगे पहले दे दी दूसरा पार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल विद वर्क फंक्शन लिस्टेड इन टेबल इलेवन पॉइंट वन याद आ रही टेबल इलेवन पॉइंट वन नीले सर की टेबल जिसमें स्टार्टिंग पे था सीजियम विद वर्क फंक्शन टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ड एंड में था प्लेटिनम फाइव पॉइंट सिक्स फाइव इलेक्ट्रॉन सोच के देखो ये एक इमेज है विथ कलर तुम्हारे माइंड में स्टोर है ये बेनिफिट है इसका सामने सामने देखने का फोटो देखने का और ये फॉर्म हो जाएगी इसको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा जरूरत पड़ने पर तुम्हारा दिमाग अपने आप तुम्हें याद दिलाएगा अभी और बात है कि तुम खुद को बहुत कमजोर मानते हो कई बच्चे हैं वो विश्वास ही नहीं कर पाते बोलते हैं सर हमें कैसे याद होगा अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम तो भूल जाएंगे क्योंकि बचपन से दिमाग में भरा गया उनके कि जब तक तुम लिख लिख के तैयार नहीं करोगे तुम्हें याद नहीं होगा तो बचपन से प्लानिंग कर दी पूरी उनको गधा बनाने की तो वो सोच नहीं सकते कि वो घोड़े या दौड़ सकते समझ गए बात तो ये मिस कंसेप्ट से उनको दिमाग से मिटा डालो तुम ये कर सकते हो इट इज वेरी सिंपल जरूरी नहीं लिखे बिना लिखे भी याद हो जाए तो इस टेबल से तुम उनकी वैल्यूज देखोगे और इससे कंपेयर करके पता लगाओगे यहां जो क्वेश्चन में कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसको समझो कि अगर जो रेडिएशन हमने निकाले यहां पर तो उनमें से कौन से सफल होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में और कौन से सफल नहीं होंगे तो सॉल्यूशन देखो इंसिडेंट फोटो एनर्जी एस सी बाय अब एस की वही वैल्यू जो मैंने तुमको बोला था टू इंटू टेंटी फोर माइनस ट्वेंटी जूल मीटर अपॉन लैमडा हम इस फॉर्मुले को यूज करेंगे तीनों केस के लिए तो ए पार्ट का पहला केस वॉयलेट लाइट के लिए लगाया एससी की वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉयलेट की वेवलेंथ नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर माइनस नाइन लगाना पड़ेगा ये जूल में एनर्जी आ गई पर जूल में एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि टेबल में वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वजह उनको कन्वर्ट करने के इसको कन्वर्ट करना ज्यादा सुटेबल है तो हम इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं जूल से इलेक्ट्रॉन बोर्ड में बदलोगे जूल बड़ा है कि छोटा इलेक्ट्रॉन बोर्ड से बड़ा है तो 10 की पावर माइनस नाइनटीन जब नीचे जाएगा तो ऊपर जाकर प्लस 19 होगा तो जब छोटी क्वांटिटी में बदलेंगे तो ज्यादा अमाउंट मिलेगा रुपए के पैसे बनाएंगे तो ज्यादा हो तो डिवाइड करना है डिवाइड किया थ्री इलेक्ट्रॉन बोर्ड आ अब तुम्हें पता है टेबल में जिन जिन का वर्क फंक्शन थ्री से कम है वो सब सुटेबल है चुन लेंगे इसके लिए ऐसे हमने कैलकुलेट किया येलो ग्रीन अब देखो अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने देखो येलो ग्रीन कर दिया ऐसे और टाइम मिलेगा तो तुम देखोगे इसमें और क्रिएटिविटी आ जाएगी 
ये एनर्जी आ गई 2.26, 2.26। अब यहाँ पर भी तुम्हें समझना है अगर एग्जैक्टली exactly 2.26 है तो एमिट करेगा कि नहीं करेगा फोटो इजेक्शन होगा कि नहीं होगा जवाब होगा बराबर है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इंसिडेंट जो है वो उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बराबर पर भी होगा ज्यादा पर भी होगा और रेड लाइट लेमडा थ्री इतना है इसके लिए 1.64 इस डेटा को देखते ही तुम बोल सकते हो इसकी रेंज में कोई मेटल नहीं आने वाला क्योंकि मिनिमम ही 2.14 है और सीजियम इवन सीजियम ही एमिट नहीं करने वाला तो रेड लाइट डालने पर कोई भी मेटल उस टेबल में से तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करना इज इट क्लियर ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है क्वेश्चन को अभी तक क्वेश्चन करने का तरीका तुम क्या सीख चुके हो तुम ये सीख चुके हो इस टाइप का क्वेश्चन है फलाना फॉर्मूला लगेगा इस तरह से फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यू पुट करके ऐसे आंसर निकालो क्वेश्चन को ठीक से इंटरप्रेट करना सीखो तो उसे तुम थ्योरी भी सीख पाओगे क्वेश्चन से यह है क्वेश्चन से थ्योरी सीखने का तरीका बी पार्ट इसमें वो सारी डिटेल आ गई हमने बता दिया कि कौन कौन एमिट करेगा और कौन नहीं करेगा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग लगाओ इलेवन पॉइंट एट वेव नेचर ऑफ मैटर हेडिंग इज वेव नेचर ऑफ मैटर ट्वेल्व नेचर का एक पार्ट खत्म हो गया ट्वेल्व नेचर का दूसरा पार्ट चालू हुआ वेव नेचर ऑफ मैटर जहां पर हम डी प्रोकली की बात करेंगे अभी तक हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ओवर वेव नेचर ऑफ मैटर में सिर्फ सुनो The wave nature of light shows up in the phenomena of interference, diffraction, and polarization. In three, no ka explanation wave man ke possible hai. On the other hand, in photoelectric effect and Compton effect, which involve energy and momentum transfer, radiation behaves as if it is made up of a bunch of particles, the photons. Whether a particle or wave description is best suited for understanding an experiment depends on the nature of the experiment. तुम अगर घर पर हो तो तुम्हारा नाम चिंटू है तुम अगर स्कूल में हो तो तुम्हारा नाम सौरभ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट ट्वेल्व नेचर तो यहां पर तुम्हें सिर्फ इतना सा लिखना है तुम लिखोगे ये मेन हेडिंग सब हेडिंग वेव नेचर एक्सप्लेन्स लिखोगे वेव नेचर एक्सप्लेन्स डैश इंटरफेरेंस कॉमन डिफ्रैक्शन एंड पॉलराइजेशन इंटरफेरेंस कॉमन डिफ्रैक्शन एंड पॉलराइजेशन वेव नेचर एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पॉलराइजेशन नेक्स्ट लाइन में लिखोगे पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन्स पी डबल ई एंड कॉम्पटन इफेक्ट पी डबल ई का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अब देखो क्या फायदा हुआ अब ये मुझे पता था तुम्हें नहीं पता था मैंने जान पूछ के थोड़ी देर पहले कॉम्पटन इफेक्ट का नाम लिया उससे पहले तो मार्क फैमिली थे अब जब मैं दोबारा कॉम्पटन इफेक्ट का नाम ले रहा हूँ लिखवा रहा हूँ नाउ यू आर फैमिली तुम्हें कुछ अचंबा नहीं लग रहा क्योंकि तुमने ये सुना हुआ है दिस इज द वे ये तरीका है तो वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो काम टीचर का है तो टीचर पे छोड़ दो तुम परेशान मत मानता अब इसको समझो नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट से कैसे चेंज हो जाता है वेव नेचर पार्टिकल नेचर तो उसको एग्जांपल से समझा है एनसीईआरटी में सिर्फ सुनना है और समझना है कुछ भी नहीं लिखना फॉर एग्जांपल इन द फैमिलियर फिनोमिना ऑफ सीइंग एन ऑब्जेक्ट बाय अ राइट बोथ डिस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट द गैदरिंग एंड फोकसिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइट बाय द आई लेंस इज वेल डिस्क्राइब्ड इन द वेव पिक्चर तो जब हम फोक्सिंग की बात करेंगे तो उसमें वेव नेचर काम आएगा बट इट्स एब्जॉर्बन बाय द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना जो सेंसर है रेटिना में रिक्वायर्स द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट वहां पर पार्टिकल नेचर काम आएगा समझाने के लिए है वही एक ही चीज लाइट जो लेंस में से होकर जा रही है लेंस तक जो उसका बिहेवियर है उसको हम वेव नेचर से समझा रहे हैं जाके आगे एब्जॉर्ब हो रही इमेज फॉर्मेशन का जो बिहेवियर है उसको हम पार्टिकल नेचर से This is the difference. Next, इसी में इसी हेडिंग में नेक्स्ट लाइन में तुम लिख सकते हो यहां जो मिसिंग दिख रहा है 
द फ्रेंच फिजिसिस्ट जिसका नाम डी ब्रो है तो लुइस विक्टर डी ब्रोकली यहां पर लिखा हुआ था फोन का कलर रेड हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा तो तुम लिखोगे डी ब्रोकली गेव हाइपोथेसिस दैट ये उसका अदमशन था कल्पना जिसकी बात हमने की थी लेक्चर के शुरू में डी ब्रोकली गेव हाइपोथेसिस दैट ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है वो नोट करना है तुमको मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज जो येलो कलर में लिखा हुआ है दैट के आगे मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशन कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल है वेव की जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा अंडर सुटेबल कंडीशन ये डी ब्रोकली ने बताया किस बेसिस पे ऐसा कहने का आधार क्या था उसके पास समझो सिर्फ समझो ऐसे अगर तुमने कभी गौर किया हो कहीं हवन अगर हो रहा होता है तो घी की आहुतियां भी पड़ती है और सामग्री भी डालते हैं तो पंडित जी बताएंगे कि भाई अब सामग्री पड़ेगी या अब सिर्फ घी की आहुतियां पड़ेगी तो वैसे टीचर तुम्हें बताएगा अब तुम्हें लिखना है और अब तुम्हें सिर्फ सुनना है और समझना है ठीक है तुम्हें बस फॉलो करना है बी ए गुड फॉलोअर ही रीजन दैट द नेचर मतलब इसका कारण क्या बताया उसने द नेचर वॉज सिमेट्रिकल प्रकृति सिमेट्रिकल है सम्मिति है उसमें सिमेट्री है एंड दैट द टू बेसिक फिजिकल एंटिटीज मैटर एंड एनर्जी मस्ट हैव सिमेट्रिकल करेक्टर इफ रेडिएशन शो डुएल आस्पेक्ट जैसे कि अभी हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन जो है वेव की तरह पहले बिहेव कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे बिहेव करने लगा पार्टिकल की तरह तो जब रेडिएशन डुएल आस्पेक्ट शो कर रहा है तो सो शुड मैटर मैटर यानी मटेरियल पार्टिकल भी क्या करेंगे डुएल आस्पेक्ट शो करेंगे यानी वो भी वेव की तरह बिहेव करेंगे इसकी एनॉलॉजी मैच करो जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ हमने पढ़ा और स्टेट डिस्को और स्टेट डिस्कवर्ड दैट देर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करेंट कैरिंग कंडक्टर अब फेराडे ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया फेराडे ने इंटरप्रेट किया यूनिवर्स में सिमेट्री है तो अगर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी करंट होनी चाहिए सफलता मिली तुम देखो सेम इंटरप्रिटेशन यहां पर है। बोल रहे हैं कि रेडिएशन अगर पार्टिकल नेचर रख सकता है तो मैटर भी रेडिएशन का नेचर यानी वेव नेचर रख सकता है और उसके लिए उसने लॉजिक दिया हाइपोथेसिस थी उसकी प्रूव नहीं किया उसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा सकता है तुम कंटिन्यू करके लिखोगे डी ब्रोकली अकॉर्डिंग टू डी ब्रोकली ऐसे लिखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोकली अकॉर्डिंग टू डी ब्रोकली कॉमा एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद ए वेव can be associated with a wave having wavelength abhi formula likh do jo white block box mein lambda equal to h by p equal to h by mv agar velocity speed of light ke barabar ho to v ki jagah hum c bhi likh sakte hain otherwise v so lambda equal to h by p equal to h by mv ये डी प्रोकली वेवलेंथ इसको हम क्या है क्या है है मास है वी वेलोसिटी है या स्पीड है और इस इक्वेशन को हम डी प्रोकली रिलेशन के नाम से जानते हैं और जिसकी वेवलेंथ है उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव मैटर वेव के कुछ और नाम भी हैं जैसे डी प्रोकली वेव भी कहते हैं तो पेज के हेडर पर तुम नोट करोगे लिखोगे मैटर वेव और डी प्रोकली वेव और पार्टिकल वेव मैटर वेव और डी ब्रोकली वेव और पार्टिकल वेव एक और नाम है और एनी वन कैन टेल एनी अदर नेम फॉर दीज टाइप्स ऑफ वेव या दिस वेव हाथ ऊपर करो तो बताओ कौन बता हाँ बोलो सॉरी नो ओके 
इट इज पायलट वेव देखो पी आई एल ओ टी पायलट वेव इसको पायलट वेव भी क्या अब पेन वाला सवाल दो हैं अब देखे तुम कितने ले पा रहे हो क्वेश्चन फॉर दी पेन क्वेश्चन इज ये हमने पढ़ी डी ब्रोकली वेव तुम्हें बताना है वेदर डी ब्रोकली वेव आर इलास्टिक और मैकेनिकल एक ही बात होती है इलास्टिक और मैकेनिकल इन नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड वाई यू कैन रेज योर हैंड तुम्हें बताना है डी ब्रोकली वेव क्या नेचर में इलास्टिक या मैकेनिकल होती हैं या फिर ये नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं क्योंकि तुमने अभी तक दो तरह की वेव पढ़ी इलेवन में पढ़ी थी इलास्टिक या मैकेनिकल वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए ट्वेल्थ में तुमने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है नाउ रेज योर हैंड बोलो बाकी लोग शांत रहे हाँ इन्होंने बोला मैकेनिकल बिकॉज वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मास इसे डिफरेंट कोई आर्ग्यूमेंट देना चाहता है डिस्कस करना चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करें ओके मैं इसके अगेंस्ट कहता हूं मैं कहता हूं मैकेनिकल नहीं है एंड द आर्ग्यूमेंट इज तुम बताना चाहते हो मतलब नहीं नहीं मैकेनिकल क्यों नहीं है ये बताना चाहते हो क्या लैमडा तो होता है वेव जो होगी उसमें लैमडा होगा जो भी वेव होगी उसमें लैमडा होगा नहीं है यहां पर कैसे बताऊं ट्वेल नेचर मैकेनिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती और मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती इसलिए मैकेनिकल तो अब कोई कुछ कहना चाहता है क्या कहना चाहते हो कुछ भी हाथ ऊपर करो डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हो बोलो तुमको क्या बताना चाह रहे हो नहीं नहीं क्या क्या तुम क्या बताना चाह रहे हो ये कह रही हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ओके अब उसका एक्सप्लेनेशन दे रही है कि क्यों है हाँ बोलो ओके इन्होंने कहा डी ब्रोकली वेवलेंथ कैन बी एसोसिएटेड विद फोटोन आल्सो एंड लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम और कोई कुछ कहना चाहता है मौका है रेज योर हैंड एंड शेयर योर थॉट्स देखो तुम लोगों ने अपनी हालत कैसी बना ली है वो बारात में जो घोड़ी चलती है जिसपे दूल्हा बैठा रहता है उसके ऐसे फ्लैप लगा देते हैं ना इधर देख सकती ना इधर क्वेश्चन में तुमको क्या दिखाया क्वेश्चन ने दिखाया स्टेट वेदर डी प्रोपली वेव आर मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो तुमने बस देखा मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखो स्टाम करके मेन में डी प्रोपली वेव आर नाइदर मैकेनिकल डी प्रोपली वेव आर नाइदर मैकेनिकल क्यों नहीं है ब्रैकेट स्टार्ट करो ब्रैकेट में लिखो एज These can travel through vacuum. Vacuum में चल सकती है एज दीज कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम हम जानते हैं मैकेनिकल वेव होती है तो वैक्यूम में नहीं चल सकती ब्रैकेट क्लोज दीज कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ब्रैकेट क्लोज नॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना ही मैकेनिकल है ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखो बिकॉज These do not travel with speed of light in vacuum. समझ गए वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलती जबकि सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेक्टर स्टिक पड़े थे हमने ऑल ई एम डब्ल्यू ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर थ्री इंटू टेन फॉर एट मीटर पर सेकेंड बट डी प्रोकली वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं जब हम किसी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ डी प्रोकली वेव एसोसिएट करेंगे तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वही वेव की वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी वैक्यूम और एयर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है तो किससे चलती स्पीड ऑफ लाइट से चलती समझ गए मेन क्लास में तुम्हें सिखाया जाएगा ये कोई वेव ही नहीं होती दीज आर नॉट वेव पर तुम्हें यहां पर समझना है ये तीसरी तरह की वेव है जो ना तो मैकेनिकल होती है ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 
इसे आगे की बात करते हैं समझने की कोशिश करते हैं द डोएल आस्पेक्ट कुछ भी नहीं लिखना है जब बोलूंगा तब लिखना है द डोएल आस्पेक्ट ऑफ मैटर इज एविडेंट इन द डी ब्रोकली रिलेशन डी ब्रोकली रिलेशन में डोएल आस्पेक्ट सामने आ रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन लैमडा दिखाई दे रहा है लैमडा इज एट्रीब्यूट ऑफ ए वे वेव की प्रॉपर्टी वाइल ऑन द राइट हैंड साइड द मोमेंटम पी इज अ टिपिकल एट्रीब्यूट ऑफ पार्टिकल जैसा ही बच्चा बोल रहा था मोमेंटम किसका एट्रीब्यूट किसकी प्रॉपर्टी पार्टिकल और डी ब्रोकली ने क्या किया दोनों को लिंक कर दिया विद हेल्प ऑफ प्लांट कॉस्ट लैमडा इक्वल टू एच बाई इस तरह से डी ब्रोकली की जो इक्वेशन है वो दोनों एट्रीब्यूट को वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को लिंक कर रही है अब ये सही है ये एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव किया जा सकता है इक्वेशन इलेवन पॉइंट फाइव फॉर मटेरियल पार्टिकल इज बेसिकली ए हाइपोथेसिस ये सिर्फ एक कल्पना थी उस वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड ऑनली बाय एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया साइंटिस्ट का नाम था डेविसन एंड जर्मन उन्होंने डी ब्रोकली के स्टूडेंट्स थे डेविसन एंड जर्मन हाउ एवर इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट इट इज सेटिस्फाइड ऑल्सो बाय फोटोन जो भी ये बता रही थी कि फोटोन के लिए भी वैलिड है तुम लोग गलत नहीं बताते हो सही बता दो कॉन्फिडेंट रहो तो फोटोन के लिए कैसे वैलिड है अगर फोटोन के लिए हम डी ब्रोकली वेवलेन निकालें तो हमने अभी रिसेंटली लिखा था हमने लिखा था P इक्वल टू एच टू बाई सी और फोटोन अब लंबा एच बाय पी पी की जगह मैंने रख दिया एच न्यू बाय सी एच कट गया क्या बचा सी बाय न्यू फिर मैं जानता हूं सी सी बाय न्यूज लैमडा वापस लैमडा मिल गया यानी फोटोन की वेवलेंथ मिल गई फोटोन मटेरियल पार्टिकल नहीं है पर अगर उसके लिए भी डी प्रोकली वेवलेंथ का फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो वेवलेंथ मैच हो जाता है तो एग्जाम में कई बार तुमसे बोलते हैं एक्सरे की डी प्रोकली वेवलेंथ निकालो एक्सरे खुद ही वेव है वो या रे है उसकी वेवलेंथ निकालो तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा टाइम टू टाइम सही समय आने सही समय मैं डिसाइड करूंगा तुम नहीं करो क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन इलेवन पॉइंट फाइव लैमडा इज स्मॉलर फॉर ए हैवियर पार्टिकल मास नीचे आने डिनोमिनेटर में पार्टिकल जितना भारी होगा लैमडा उतना ही कम होगा अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी मोर एनर्जेटिक पार्टिकल तो लैमडा कम हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल डी प्रोकली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास पॉइंट वन टू के जी फुटबॉल से हल्की है देखो डेटा से कैसे हम अंदाजा लगाते हैं फुटबॉल सात सौ ग्राम की होती है ये उससे हल्की है मूविंग विद स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो मेरे पास एम है मेरे पास वी है मैंने एम और वी को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकाला लैमडा इक्वल टू एच बाय पी में वैल्यू रखी कैलकुलेशन की डेटा आ रहा है टेन की पॉवर माइनस थर्टी फोर मीटर कम है कि ज्यादा है तो जवाब है बहुत कम है किससे अंदाजा लगाओ तुमने गामा की वेवलेंथ पढ़ी है पढ़ी भाई गामा की वेवलेंथ चलो गामा याद नहीं एक्सरे तो स्टार मार करके लिखी थी वन एक्स्ट्रम टेन की पावर माइनस टेन गामा की लेंथ क्या करेंगे दो पावर और माइनस टू ट्वेल्व हो जाएगा माइनस थर्टीन माइनस फोर्टीन हो जाएगा ये तो माइनस थर्टी फोर है वी कांट सी हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हमें तो वो पार्टिकल पार्टिकल जैसा ही दिखेगा एक दो नंबर का डेरिवेशन हमको करना है मैं देख लगाऊ टू टू एम में एक्सप्रेशन फॉर डीप रोकली वेवलेन एक्सप्रेशन फॉर डीप रोकली वेवलेन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड बाय P dot D dot, क्या होता है P dot D dot? Potential. Potential. V volt. Accelerated by a P dot D dot, capital V volt. अब देखो रैम कम कम पड़ गई कुछ बच्चों की रैम कम पड़ गई मैंने सुना नहीं एक बार में सुनकर इंटरप्रेट कर लेते तो अपने वर्ड्स में लिख सकते नाउ सफर पे फॉर इट रैम बढ़ानी पड़ेगी दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी नहीं बोलूंगा एक बार बाद में पूछना क्योंकि आगे यही होने वाला है अगर तुम्हें अभी ये ट्रीटमेंट दे दिया तुम्हारी आदत बैसाखी की पड़ जाएगी बैसाखी लेकर चलते रहोगे जिंदगी भर इंडिपेंडेंट बनना है 
मेरी क्लास में बैठना तो इंडिपेंडेंट बन तो दिमाग को सोचने की आदत डालो तो एक डेरिवेशन हमें करना है डेरिवेशन में हम इलेक्ट्रॉन जैसे कि एक्सलेट किया है इंटरप्रेट कर सकते हो जो होशियार है इंटरप्रेट कर लेगा मैं बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन जिसे हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक्सलेट किया उसकी डी ब्रोकली वेदन निकाल ली ठीक है अंग्रेजी अपने आप बनाओ देखो कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है स्क्रीन पर देखो कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में मास एम चार्ज स्मॉली एक्सलेटेड फ्रॉम एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पी डॉट डी डॉट कैपिटल वी थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी और इतना ही लिखना है कॉमन देन देन क्या डैश लगाओ अब समझो एनसीआरटी से इस डेरिवेशन को कैसे मॉडिफाई एनसीआरटी में ये जो दिखा रखा है जो डेरिवेशन है दिया हुआ है अगली स्लाइड में देखो एक तो मैंने ये लैंग्वेज कट कर दी एक ये पूरा मेथड कट कर दिया एनसीआरटी में इतनी डिटेल्स दी है इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे तुमने लिखा गिवन एस लेमटा इक्वल टू तुम जानते हो कितना होता है एच बाई पी लिख दो नाइन्थ क्लास में तुमने रिलेशन पढ़ लिया था कानेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कि अगर कानेटिक एनर्जी फिर रिसेंटली मैग्नेटिज्म में तुमने रिवाइज किया था इसको जब तुम रेडियस निकाल रहे थे कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है एम बी बाई क्यू भी अलग अलग फॉर्मेट निकाले थे के की जगह क्या लिख सकता हूं पोटेंशियल के टर्म्स में मुझे पता है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है अदरवाइज क्या आता कैनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल अब चार्ज की जगह है ई हो गया ई सीधे यहां पर रख दूंगा तो जो लैमडा है इलेक्ट्रॉन के लिए वो होगा एच पॉन अंडर रूड ऑफ टू एम ईवी putting values of constants constants ki values rakh do h constant m electron ka mass constant e electronic charge constant direct yaad rakhna hai calculate karne nahi baithna exam mein lambda equal to 12.27 upon under root of v angstrom in what is the difference मेरे नाक पे खुजली हुई ये मैंने ऐसे की खुजली और एनसीआरटी में कैसे की ऐसे इसलिए ये मुश्किल लग रहा है मुश्किल है और ये आसान लग रहा है सिंपल तो हर जगह ऐसा नहीं है कुछ जगह आसान भी है एनसीआरटी में पर जहां जहां मुश्किल है वहां हमें कन्वर्ट करना है क्लियर तो काफी आज के लेक्चर में नेक्स्ट फ्रेंड में खत्म होगा रिटर्न